హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ నేను తెలుగు టెక్ టీ నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో నేను రియల్మీ టూ ప్రో మొబైల్ అండ్ మోటో వన్ పవర్ ఈ రెండు మొబైల్స్ ని కంపేర్ చేయబోతున్నాను సో ఈ రెండు మొబైల్స్ లో కెమెరా ఏది బెటర్ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ ఏది డిజైనింగ్ బిల్ ఓవరాల్ గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో రెండు మొబైల్స్ ని కంపేర్ చేయబోతున్నాను సో ఈ రెండు మొబైల్స్ లో ఏ మొబైల్ కొనాలని మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఈ వీడియోని చూడండి కంప్లీట్ గా డెఫినెట్ గా మీకు అయితే మీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని మీరు ఒక మొబైల్ అయితే పిక్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గేట్ started ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపారిజన్ ఫస్ట్ మనము విత్ డిజైనింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాము రియల్మీ టూ ప్రో చూసుకుంటే మనకు బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం గ్లాసీ ఫినిష్ ఉంటుంది సో గ్లాస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లా ఉంటుంది మంచి గ్లాసీ ప్రీమియం ఫినిష్ అయితే ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే కూడా మనకు వాటర్ డ్రాప్లెట్ నాచ్ ఉంది మనకు స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కూడా చాలా బాగుంటుంది సో బెజల్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఓవరాల్ గా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చూడడానికి అయితే రియల్మీ టూ ప్రో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అదే మనం మోటో వన్ పవర్ చూసుకుంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ మనకు రెగ్యులర్ డిజైన్ ఏదైతే మనం రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో యాసెస్ మ్యాక్స్ ఫ్రైమ్ వన్ ఈ మొబైల్స్ లో చూసాము అదే డిజైన్ కనబడుతుంది మనకు సో అంత కొత్తగా అయితే ఏం లేదు డిజైన్ సో డిజైన్ అయితే మనకు నార్మల్ ఉంది అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మనకు నాచ్ అయితే ఉంది సో నాచ్ అయితే కొంచెం పెద్దగానే ఉంది అండ్ బెజల్స్ కూడా మనకు అంత రియల్మీ టూ ప్రో అంత స్లిమ్ అయితే లేవు బెజల్స్ బిజల్స్ కూడా కొంచెం థిక్కే ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ గా డిజైనింగ్ చూసుకుంటే మాత్రం మనకు రియల్మీ టూ ప్రో చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్డ్ కూడా మనకు కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది రియల్ మీ టూ ప్రో దీంతో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉండడం వల్ల ఇది బల్క్ అండ్ కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ సేపు వాడుతుంటే మాత్రం కొంచెం ఇది హెవీ అనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా డిజైనింగ్ చూసుకుంటే మాత్రం రియల్మీ టూ ప్రో బాగుంది అండ్ కొంచెం ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్డ్ కూడా మనకు లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది రియల్మీ టూ ప్రో అండ్ నెక్స్ట్ బిల్డ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రియల్మీ టూ ప్రో లో మనకు బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం గ్లాస్ లా కనబడుతుంది బట్ ఇది గ్లాస్ అయితే కాదు పాలికార్బొనేట్ బిల్ అండ్ ఈ సైడ్స్ అంతా కూడా మనకైతే పాలికార్బొనేట్ బిల్డ్ సో ఇది మనకు కొంచెం బిల్ లో బిల్ అయితే కాంప్రమైజ్ అయ్యారు అదే మోటో వన్ పవర్ చూసుకుంటే మనకి ఇది సాలిడ్ ఉంటుంది బిల్డ్ మొత్తం మనకు మెటాలిక్ బిల్డ్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా సో బిల్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం మనకు మోటో వన్ పవర్ చాలా బాగుంది సో మనకు ఇన్ హ్యాండ్ లో కూడా సాలిడ్ అనిపిస్తుంది ఫోన్ పట్టుకుంటే సో మీ బిల్ బిల్ క్వాలిటీ మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అయితే మీకు మోటో వన్ పవర్ బెటర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం రెండింటిలో డిస్ప్లే చూసుకున్నట్లయితే రియల్మీ టూ ప్రోలో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంది దీంట్లో మోటో వన్ ప్రోలో సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంచ్ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంది రెండు డిస్ప్లేస్ కూడా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అయి ఉన్నాయి వింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి కలర్ రిప్రొడక్షన్ బాగున్నాయి రెండు కూడా షార్ప్ గానే ఉన్నాయి కాకపోతే మనకు రియల్మీ టూ ప్రోలో వాటర్ నాప్లే వాటర్ డ్రాప్లెట్ నాచ్ అయితే ఉంది సో చిన్న నాచ్ ఉంటుంది మొత్తం మనకు డిస్ప్లే ఉంటుంది బెజల్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి సో స్క్రీన్ టు బాడీ రేషన్ అయితే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారు వీళ్ళు సో మనకు డిస్ప్లే అయితే మంచి ఫుల్ వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది మొబైల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అదే మోటో వన్ పవర్ చూసుకుంటే మనకు కొంచెం నాచ్ పెద్దగా ఉంది మీద అండ్ బెజల్స్ కూడా కొంచెం పెద్దగానే ఉన్నాయి సో మనకు డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే రియల్మీ టూ ప్రో చాలా బాగుంటుంది మోటో వన్ పవర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెగ్మెంట్ లో ఏ ఫోన్ కూడా మనకు వాటర్ డ్రాప్లెట్ నాచ్ అయితే లేదు సో వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ దీనికి సో డిస్ప్లే పరంగా చూసుకుంటే మనకు కొంచెం రియల్మీ టూ ప్రో బెటర్ అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం పర్ఫార్మెన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే డే టు డే యూసేజ్ లో మనకు అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే కనబడదు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ అండ్ రెగ్యులర్ బ్రౌజింగ్ లో అంత పెద్ద తేడాని అయితే కనబడదు సో మనం కొంచెం హెవీ గేమింగ్ చేసేటప్పుడు అయినా హెవీ వర్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రం రియల్మీ టూ ప్రో మనకు స్లైట్ ఎడ్జ్ బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉంది ఇది అబో మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ అదే మోటో వన్ పవర్ చూసుకుంటే దీంట్లో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ ఉంది ఇది మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మాత్రం మీరు హెవీ యూజర్ అండ్ హెవీ గేమర్ అయితే మీకు అయితే రియల్మీ టూ ప్రో స్లైట్ ఎడ్జ్ బెటర్ ఉంటుంది మోటో వన్ పవర్ కన్నా అండ్ నెక్స్ట్ మనం సాఫ్ట్వేర్ చూసుకుంటే రియల్మీ టూ ప్రో లో రెండింటి
అండ్ నెక్స్ట్ మనం బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రియల్మీ టూ ప్రోలో మనకు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది అదే మోటో వన్ పవర్లో మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది సో డే టు డే యూసేజ్లో మనకు రెండు కూడా మంచి బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తున్నాయి రియల్మీ టూ ప్రో మనకు దగ్గర దగ్గర మీరు హెవీ యూజర్ అయితే వన్ వర్కింగ్ డే అయితే ఉంటుంది అండ్ మీరు నార్మల్ యూజర్ అయితే వన్ డే ప్లస్ వస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ డే వరకు అయితే వస్తుంది మోటో వన్ పవర్ చూసుకుంటే మనకు బ్యాటరీ అయితే చాలా బాగుంది దీనికన్నా కొంచెం బెటర్ అయితే ఉంది సో మీరు ఎంత హెవీ యూజర్ అయినా వన్ అండ్ హాఫ్ డే అయితే వస్తుంది సో మీరు నార్మల్ యూజర్ అయితే టూ డేస్ ప్లస్ వస్తుంది టూ డేస్ వరకు అయితే వస్తుంది బ్యాటరీ సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మనకు మీరు హెవీ యూజర్ అయితే మీకు హెవీ బ్యాటరీ కావాలనుకుంటే మాత్రం మోటో వన్ పవర్ మీకు బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఈ ప్రైస్ టాగ్ లో నాకు అన్ని మొబైల్స్ లో కల్లది కొంచెం బ్యాటరీ అయితే బెటర్ అనిపించింది సో మీరు హెవీ బ్యాటరీ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఎక్కువ బ్యాటరీ కావాలనుకుంటే మోటో వన్ పవర్ మీకు స్లైట్ ఎచ్ బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా దీంట్లో టర్బో ఛార్జర్ కూడా ఉంది సో టర్బో ఛార్జర్ తో వస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో బాక్స్ లో మనకి ఎయిటీన్ వాట్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నారు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సో దీంతో ఛార్జ్ పెడితే మనకు వన్ పర్సెంట్ నుండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు అప్రాక్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే తీసుకుంది అదే మనకు రియల్మీ టూ ప్రో చూసుకుంటే దీంట్లో ఫైవ్ వాల్స్ టూ ఎంప్ ఛార్జర్ వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అండ్ ఇది జీరో పర్సెంట్ నుండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కావడానికి వన్ పర్సెంట్ నుండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ కావడానికి దగ్గర దగ్గర టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు అయితే పడుతుంది సో ఇది మనకు కొంచెం స్లో ఉందని చెప్పొచ్చు ఛార్జింగ్ లో సో మీకు బ్యాటరీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ హెవీ బ్యాటరీ యూజర్ అండ్ మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే మాత్రం మోటో వన్ పవర్ మీకు బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడితే రెండు మొబైల్స్ లో కూడా అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి యాక్సిమిట్ సెన్సార్ ప్రాక్సిమిటీ జేరోస్కోప్ యాంబియట్ లైట్ సెన్సార్ కంపాస్ సెన్సార్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో రెండిట్లో కూడా అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి బట్ మనకు లైట్ సెన్సార్ చూసుకుంటే మనకు ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ మోటో వన్ పవర్ లో మనకు అంత కరెక్ట్ గా అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు సో ఒకటేసారి ఎక్కువ అయిపోవడం ఒకటేసారి తక్కువ అవుతుంది సో ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ అయితే అంత పర్ఫెక్ట్ గా అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు అదే రియల్మీ టూ ప్రో లో మనకు ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంది మోటో వన్ పవర్ తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ గురించి మాట్లాడితే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ మనకు రియల్మీ టూ ప్రో లో చాలా ఫాస్ట్ ఉంది మనకు వన్ సెకండ్ లోపే మొబైల్ అనేది అన్లాక్ అయిపోతుంది అదే మోటో వన్ పవర్ చూసుకుంటే మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అనేది చాలా స్లో ఉంది టూ సెకండ్స్ పైన తీసుకుంటుంది మొబైల్ అన్లాక్ అవడానికి సో ఇది ఒకటి కూడా మీరు చూడాలి అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ కూడా మనకు మోటో వన్ పవర్ లో లేదు రియల్మీ టూ ప్రో లో మనకు ఫేస్ అన్లాక్ అయితే ఉంది మనకు ఫేస్ అన్లాక్ కూడా మోటో రియల్మీ టూ ప్రో లో చాలా ఫాస్ట్ ఉంది అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డార్క్ కండిషన్ లో మొత్తం లైట్ లేనప్పుడు కూడా మనకైతే పని చేస్తుంది ఫేస్ అన్లాక్ సో సెక్యూరిటీ పరంగా చూసుకుంటే నాకైతే ఇది బెటర్ అనిపించింది రియల్మీ టూ ప్రో మోటో వన్ పవర్ కన్నా అండ్ నెక్స్ట్ మనకు దీంట్లో స్పీకర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్పీకర్ క్వాలిటీ రెండిట్లో కూడా మనకు స్పీకర్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరనే ఉంది రెండు కూడా లౌడ్ గానే ఉన్నాయి బట్ ఇయర్ ఫోన్స్ తో మీరు వినేటప్పుడు మాత్రం నాకు మోటో వన్ పవర్ కొంచెం బెటర్ అనిపించింది ఆడియో అనేది క్వాలిటీ బాగుంది వోకల్స్ అండ్ బాస్ కి మంచి డిఫరెన్స్ అయితే కనబడుతుంది మోటో వన్ పవర్ లో ఎందుకంటే దీంట్లో డాల్బి అట్మోస్ ఉంది మనకు స్పీకర్ కి అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కి రెండు కూడా డాల్బి సపోర్ట్ అయితే ఉంది సో డాల్బి ఉండడం వల్ల మనకు కొంచెం ఆడియో అనేది హెన్ హ్యాండ్స్ అయితే వస్తుంది మంచి క్వాలిటీతో వస్తుంది సో ఆడియో క్వాలిటీ చూసుకుంటే రెండిట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏమే ఉంది స్లైట్ ఎస్ మోటో వన్ పవర్ బెటర్ ఉంది ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రియల్మీ టూ ప్రో లో బ్యాక్ సైడ్ జువెల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఒకటి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అప్యాషర్ తోని అండ్ ఇంకొక టూ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ ఇది డెప్ సెన్సార్ పోర్ట్రేట్స్ అండ్ బోకే షార్ట్స్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ మనకు సింగిల్ ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ లైట్ కూడా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సింగిల్ సెన్సార్ ఉంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అప్యాచర్ తోని మనకు ఫ్రంట్ ఫ్లాష్ లైట్ అయితే ఏం లేదు స్క్రీన్ ఫ్లాష్ లైట్ డెడికేటెడ్ ఫ్లాష్ లైట్ అయితే లేదు అదే మనం మోటో వన్ పవర్ లో చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ జువెల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఒకటి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ ఎఫ్ 1.8 పాయింట్ ఎయిట్ అపాచర్ తోని అండ్ ఇది ఇంకొకటి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సార్ ఇది ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ అపాచర్ తోని వస్తుంది అండ్ మనకు జువెల్ టోన్ ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ లైట్ అయితే ఉంది మోటో
పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ విషయంలో ఇది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది స్లైట్గా ఫేస్ని కొంచెం మనకు బ్యూటిఫై చేస్తుంది అది తప్ప మనకు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ విషయంలో మాత్రం రియల్మీ టూ ప్రో చాలా బెటర్ ఉంది మోటో వన్ పవర్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ టైంలో ఫ్రంట్ కెమెరా దీంట్లో బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది మనకు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ బెటర్గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇమేజ్లో కలర్ కాంట్రాస్ట్ ఇదంతా కూడా బెటర్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది అదే రియల్మీ టూ ప్రో చూసుకుంటే మనకు మార్నింగ్ డే లైట్ కండిషన్స్లో లైట్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం ఇమేజెస్ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయితే చేస్తుంది సో మరీ వైట్ వస్తుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ ఏం కనబడట్లేదు ఈ ఒక్క ఇష్యూ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను సో ఫ్రంట్ కెమెరా మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అయితే మాత్రం స్లైట్ హెచ్ మీకు మోటో వన్ పాయింట్ బెటర్ ఉంటుంది చూడాలి వీళ్ళు అప్డేట్లో ఫ్రంట్ కెమెరా ఇష్యూని ఏమైనా ఫిక్స్ చేస్తారో సో ఒకవేళ ఫిక్స్ చేస్తే మాత్రం ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అయితే బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ విషయంలో మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్స్ రెండిట్లో కూడా యావరేజ్ ఉన్నాయి సో మీకు అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే తెలియదు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్స్ రెండిట్లో కూడా యావరేజ్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనం లోలెట్ కండిషన్లో చూసుకున్నట్లయితే జీ క్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకు మోటో వన్ పవర్లో చాలా బెటర్ ఫొటోస్ వస్తున్నాయి బట్ వితౌట్ జీ క్యామ్ చూసుకుంటే మనకు రియల్మీ టూ ప్రో కొంచెం బెటర్ ఉంది మోటో వన్ పవర్ కన్నా లోలెట్ కండిషన్స్లో అండ్ ఇంకొకటి మనకు మోటో వన్ పవర్లో ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది మనకి ఇది గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు జీ క్యామ్ వేసుకుంటే మాత్రం మనకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది సో ఇది ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీ క్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తా అంటే మాత్రం ఈ మొబైల్ని అయితే తీసుకోవచ్చు దీనికన్నా చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది లో లైట్లో మనకి ఇమేజెస్ బెటర్గా వస్తున్నాయి అండ్ మనకు ఫోటో షార్ట్స్ కూడా చాలా బెటర్గా వస్తున్నాయి సో జీ క్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూస్ యూజ్ చేస్తా అంటే మాత్రం ఇది మీకు కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది బట్ వితౌట్ జీ క్యామ్ అంటే నాకు రియల్మీ టూ ప్రో కెమెరా విషయంలో కొంచెం బెటర్ అని పిచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా ప్రైజింగ్ చూసుకుంటే మోటో వన్ పవర్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఉంది రియల్మీ టూ ప్రో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఉంది ప్రైజింగ్ కూడా మనకు రియల్మీ టూ ప్రోనే కొంచెం తక్కువ ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మనకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే స్లైట్ గా రియల్మీ టూ ప్రోనే బెటర్ ఉంది ఫోర్టీన్ థౌసండ్ లో మీకు ఇది ఎక్సలెంట్ ప్యాకేజ్ సో చూడండి సో ఈ కంపారిజన్ వీడియో అంతా చూసారు కదా ఈ పాయింట్స్ అన్ని చూసి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సో మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఒక మొబైల్ అయితే పిక్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా ఈ రెండు మొబైల్స్ యొక్క కంపారిజన్ అయితే ఇది వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో అడగండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పు దిస్ ఇస్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్ జ